கொரோனா இந்த ஒரு பெயர் தான் இன்று உலகம் முழுவதும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்க பெயராகவே இருந்துட்டு இருக்கு சீனாவின் யூபே மாகாணத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்சது இந்த வைரஸின் தாக்கம் இன்று உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாடுகளில் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு இந்த வைரஸினால கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டுமே இல்லாமல் மூவாயிரத்தி நானூறுக்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு புள்ளி வாரம் வெளிவந்திருக்கு ஸோ இது மட்டுமே இல்லாமல் பல நாடுகளில் இந்த வைரஸின் தாக்கம் பரவிட்டு இருக்கனால அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சீனாக்கு அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா தென்கொரியா ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளிலுமே வந்து இந்த வைரஸின் தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்தியாவே இந்த வைரஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேருந்தே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலுமே வந்து இந்தியாவில் தற்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டோருக்கு வந்து இந்த வைரஸின் தாக்கம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி மக்களுக்கு பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றியும் இந்த வைரஸை பற்றி நிறைய வதந்திகள் வந்து வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களாக பரவிட்டு இருக்கிறது அதை பற்றியும் இந்த வைரஸ் இருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்வதுக்கு எந்த மாதிரியான வழிமுறைகள் செய்யணும் எந்த மாதிரியான இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஒரு மருத்துவ ஒருவரை சந்திச்சு பேசியிருந்தேன் அவர் நமக்கு எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு தராரு அப்படிங்கிறது வாங்க பார்ப்போம் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் இப்போ உலகத்திலே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹாட் நியூஸாக ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக்கு கொரோனா வைரஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லேட் நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து ஊஹான் சிட்டி சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல் மார்க்கெட்டில் நிறைய நிமோனியா கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த நிமோனியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் தி லங் அதான் வந்து நிமோனியா ஸோ எதனால் இந்த நிமோனியா கேசஸ் வந்தது அப்படின்னு பார்த்து அப்படி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் கொரோனா வைரஸ் குழுமம் அதாவது கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வைரஸ் தான் இதை காஸ் பண்ணதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ நமக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு புது வைரஸ் கிடையாது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு வைரஸ் தான் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் என்றக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி நோயை வந்து உருவா காஸ் பண்ண ஒரு வகையான வைரஸ் டூ தௌசண்ட் டூலேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த சார்ஸ் வந்து உலகத்தில் எல்லா காண்டினென்ட்லையும் பரவி ஒரு பெரிய பேண்டமிக்காக ஆச்சு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் என்ற வகைக்கூடிய ஒரு நோய் அதாவது ஹஜ் பில்கிரிம்ஸ் இந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹஜ் பில்கிரிம்காக வந்து ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வருவாங்க அதில் சில மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த மர்ஸ் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் என்ற ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுவும் கொரோனா வைரஸ் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் என்றால் மிருகங்கள் இடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய நோய்களை நம் ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் ஸோ ஜூனோட்டிக் டிசீஸில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மிருகங்கள் இதுக்கு வந்து இப்போதிக்கு டாக்குமெண்டட் எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஏஷியன் பேட் அதாவது வவ்வால் அதுவும் எல்லா வவ்வாலும் கிடையாது சில வைல்டு ஏஷியன் பேட் அல்லது ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு மிருகம் ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் பாம் சிவெட் ஏஷியன் பாம் சிவெட் அப்படின்னா புணுகு பூனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கோயம்புத்தூர் டேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரநாயின்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராமிடரி கேமல் ஒட்டகம் இந்த மூணு அனிமல் தான் வந்து இப்போதிக்கு வந்து எவிடென்ஸு இந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து இட் வாஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை பாம் சிவெட் இந்த புணுகு பூனையின் மூலமாக பரவியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மர்ஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து கேமல் மூலமாக பரவிச்சு அப்படின்றாங்க ஏன்னா மிடில் ஈஸ்டில் வந்து கேமல் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விலங்காக இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமல்ஸை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் எவிடன்ஸ் கிடையாது சில பேர் வந்து பாம்புலேருந்து பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் குதிரையிலேருந்து பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து வவ்வாலேருந்து பரவுது இதுவும் வவ்வாலேருந்து பரவுதுன்றாங்க பட் எதுவுமே எவிடன்ஸ் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை பட் இது வந்து ஒரு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்றது தான் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் பட் இந்த மூணு அனிமல்லேருந்து பாசிபிளி வந்திருக்கலாம் வைல்ட் பேட் பாம் சிவெட் அண்ட் ட்ராமிடரி கேமல்ஸ் ஸோ இது எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு வந்து எப்படி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மிருகங்கள்ட்டருந்து வருது அப்படின்னா ஆக்சிடென்டல் கான்டாக்ட் வித் த ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் இந்த
ஒரு டோர் ஹேண்டில் தொடுறோம் டேப்பை தொடுறோம் சில பேருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு ஒரு ஃபோனை தொடுறோம் ஸோ இது மூலமாக டச்சிங் அதர் ஈச் அதர் சர்ஃபேசஸ் அண்ட் த்ரூ தி ஏர்பான் ரூட்டில் வந்து இது வந்து ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான் இது வந்து இப்போ ஒரு பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது என்னென்ன யூஸ்வல் என்னென்ன வரும் இருமல் வரும் சளி வரும் காய்ச்சல் வரும் சோர் த்ரோட் அப்படின்னா தொண்டை வலியில் தொண்டை கரகரப்பு அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இது எப்போ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் யாரெல்லாம் பயப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டென் இயர்ஸ் இல்லைன்னா லெஸ் தென் ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரீ டிஸ்போஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ஒரு அடல்ட் பர்சனோட இம்யூனிட்டி மாதிரி இருக்காது குழந்தைங்க வந்து வளர 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 தான் அவங்க இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் ரெண்டாவது வந்து முதியவர்கள் அதாவது ஏஜ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஏஜ் ஆக 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 ஆகவும் இம்யூனிட்டி கம்மியாகும் ஸோ குழந்தைகள் முதியோர்கள் ப்ரெக்னென்ட்டான மதர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் அது இல்லாமல் சுகர் பேஷண்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் யாரெல்லாம் வந்து பேஷண்ட்லாம் ஸ்டீராய்ட் தெரப்பி ரொம்ப நாள் க்ரானிக் ஸ்டீராய்ட் தெரப்பி யாருக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களோ இவங்களுக்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இந்த இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்களும் எப்போவுமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் எந்த இன்ஃபெக்ஷனாக வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து சிவியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொரோனா வைரஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம தெல்ல தெளிவாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னா தோஸ் ஹூ ஹவ் அ பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு எல்லா காண்டினென்ட்ஸுக்குமே ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு ஆஃப்ரிக்கா தவிர எல்லா காண்டினென்ட்ஸுக்குமே வந்துருச்சு இப்போ ஏதாவது கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்டட் காண்டினென்ட்டுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே எனக்கு வந்து ஃபீவர் காஃப் சோர் த்ரோட் வந்ததுன்னா நான் வந்து கொரோனா வைரஸ் சஸ்பெக்ட் அப்படின்னு தான் என்னை கூ கூப்பிடுவாங்களே தவிர அப்போவும் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம குட் சஸ்பெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிளட்டை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வரைக்குமே நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இப்போ எங்கேயாவது ஒரு வெளி ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் போயிட்டு வந்து பதினாலு நாள் அதுதான் அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பதினாலு நாளுக்குள்ளே நமக்கு ஃபீவர் காஃப் சோர் த்ரோட் இருமல் சளி தலைவலி உடம்பு வலி இதெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும் அது ஃபஸ்ட்டு இல்லை ரெண்டாவது உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நீங்கள் தான் உங்கள் வெளியூர் ஊருக்கு போயிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லைங்க வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் வெளியூருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கலாம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க யாராவது ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி இருமல் சளி தலைவலி ஃபீவர்லாம் வந்ததுன்னா அவங்களையும் உடனே டாக்டர் கிட்டே கூட்டிகிட்டு போய் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறது நல்லது முக்கியமான பண்ணக்கூடியது பண்ணாமல் இருக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயங்கள் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் எல்லாருக்குமே முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா முதல் வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் கையை கழுவினால் மட்டுமே தான் கொரோனா வைரஸ்னு இல்லை எந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை எந்த இன்ஃபெக்ஷனுமே நம்ம ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவாமல் பார்த்துக்க முடியும் கையை கழுவணும் இப்போ கையை கழுவணும் அப்படின்னா எப்படின்னா சும்மா தண்ணியை டேப்பை திறந்து விட்டு கையை காமிச்சிட்டு வர்றது கை கழுவுறதில் கிடையாது யூ ஹாவ் டு வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் வித் சோப் அண்ட் வாட்டர் சோப்பை போட்டு கையை கழுவும் அதுவும் கை கழுவுறதுக்கும் தனியாக ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது எப்படி கை கழுவ வேண்டும் அப்படின்ட்டு முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ப டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி கொட்டினதுக்கப்புறம் அதாவது தண்ணி விழுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் சோப் எடுத்துகிட்டு அந்த சோப்பை வந்து கொஞ்சம் நுற வர அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க அந்த ரெண்டு கையிலையும் தேய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து கையின் முன் முன் பகுதி இது கையின் பின் பகுதி ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்டோட முன் பகுதியை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டோட பின் பகுதியை வச்சு கையை வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு தடவை வந்து கழுவணும் இந்த விரல்களின் இடுக்குகளில் நல்லா அந்த அழுக்க வந்து எடுக்கணும் அதே தான் இந்த ரைட் ஹேண்டை லெஃப்ட் ஹேண்டை தூக்கி திருப்பியும் ரைட் ஹேண்ட் மேலே வைக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா தண்ணி வருதான்னு பார்த்துக்கணும் சோப் எடுத்து நல்லா வந்து நுற வச்சதுக்கப்புறம் இந்த
பெருவேர் ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம பெருவேரில் மிஸ் பண்ணிவிடும் பெருவேரலுக்கு இந்த இடையிலையுமே அழுக்குகள் கிருமிகள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெருவேரலையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம் கடைசி ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கையின் உள்பகுதி ஸோ உள்பகுதியை நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் எல்லாமே சோப் போட்டு பண்ணணுங்க கடைசியாக கை கழுவிட்டு டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் இருமல் சளி இருக்கோ இப்போ வீட்டில் யாருக்கு வேணாலும் இருமல் சளி வரலாம் யாருக்கு வேணால் காஃப் வரலாம் அவங்க மட்டும் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டால் போதும் மற்ற தவிர ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்க இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கிறவங்க மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம ரிசோர்ஸஸும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதை வந்து மக்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக பண்ணக்கூடாதது வந்து தவறான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டா எனக்கு கொரோனா வைரஸ் குணமாயிடும் இதை சாப்பிட்டா எனக்கு வராது இந்த மாதிரி நிறைய ரூமர்ஸ் வருது இது வரைக்கும் எந்த மருந்தும் கிடையாது கொரோனா வைரஸ்க்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக நாங்கள் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நூறுக்கு ஆயிரம் தடவை அதை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஸோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் காஃப் ஹைஜீனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இரும்பும்போது தும்பும்போது இங்கே இரும்புங்க தும்புங்க ரூமர்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க ரைட் டெம்பரேச்சருக்கு குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஹைட்ரேட்டடாக இருங்க நல்ல தண்ணி குடிங்க ஜூஸ் குடிங்க ஏன்னா சம்மர் சீசன் இன்னொன்று வந்து சம்மர் டெம்பரேச்சரில் வந்து வைரஸ் வந்து இறந்துடும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் போய் டபிள்யூஹெச்ஓ வெப்சைட்டில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஹீட்டான பொருட்கள்லாம் சாப்பிட்டா வைரஸ் செத்து போயிடும் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் நிறைய டாக்டர்ஸ் அதை சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் பட் அதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் எங்கேயுமே என்னால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வெப்சைட்லேயுமே அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சரில் வைரஸ் செத்துரும் அப்படின்னு எங்கேயுமே கிடையாது யாருக்கு வேணால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஸோ வந்து சேஃபாக இருங்க அண்ட் வி வில் Make sure that we don't get coronavirus into our city.